ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ತಾ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಬಿನು ಪಾಸ್ತಾನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ವೈಟ್ ಪಾಸ್ತಾ ಸಾಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೇ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬ್ರೊಕಾಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಜೋಳ ಬೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ನಿಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ನ ಬಲ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಇದು ನಾಲ್ಕನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಸಾಲ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಾನಿವಾಗ ಪಾಸ್ತಾನ ನೀರನ್ನ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಕುದ್ದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಆದರೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನಾದರೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಈ ವೈಟ್ ಸಾಸ್ ಪಾಸ್ತಾ ಸಾಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇರಿ ಅಂದರೆ ಆ ಪೌಡ್ರು ಒಂದು ರೀತಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಇರಿ ನಂತರ ನಾನು ನಂದಿನಿ ಹಾಲನ್ನು ಒಂದು ಕಪ್ಪನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕೈ ಆಡಬೇಕು ಇದು ಸಾಸ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಈ ಸಾಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಕುದ್ದಿದೆ ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಉರಿಯನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೇಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಉರಿಯನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಂತರ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಈ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ಫ್ರೈ ಆದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಸಾಕು ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರನ್ನು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಂತರ ಈ ಸಾಸ್ ಏನಿತ್ತಲ್ವ ಈ ಸಾಸನ್ನು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಕೆಲವು ಸಲ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ರೆಡಿಮೇಡನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕುದಿರಿ ಈ 
ಈಗ ಈ ಭಾಗ ಇದು ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಇವಾಗ ಪಾಸ್ತಾನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ತುಂಬ ಜ್ಯೂಸಿಯಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಸಾಕು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಂತರ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೆಣಸಿನ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಬೇಕಂದರೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಇಂತ ಈ ರೀತಿ ಅಲಂಕಾರನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಪಾಸ್ತಾ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತದ್ರ ಮೂಲಕ ಸದಾ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕಾ